Yo Leute, willkommen zu einer neuen Folge F124 Manager im Haas mit mir zusammen. Im Qualifying haben wir es knapp nicht geschafft in Q3, auf 11 gelandet, ganz knapp hinter Zunoda. Da haben uns 10.000 oder 20.000 gefehlt, um ins Q3 einzuziehen. Wir starten von P11, wir gehen rein ins Rennen, mal gucken, was hier möglich ist. Wetter sah ganz in Ordnung aus hier in Jeddah und wir gehen rein direkt in das Rennen von P11. Ich hoffe, wir können hier was gut machen an Position, um hier Punkte für unser Team zu holen in der Weltrangliste für Haas, um uns auch hier gut zu präsentieren an die anderen Fahrer und an den anderen Teams natürlich, damit wir hier hoffentlich auch bald ein bisschen aufsteigen können sogar von unserem Haas aus in einen schnelleren, besseren Wagen. Ihr habt schon in die Kommentare geschrieben in letzter Folge, wo ich lande. Mal gucken, was ich jetzt hier leisten kann. Ähm, wir legen los in Jeddah. So, guten da ist... Morgen, guten Tag oder für uns guten Abend, denn wir befinden uns unter den Scheinwerfern von Jeddah. Die Flutlichter sind an und der Druck ist hoch hier beim Grand Prix von Saudi-Arabien. So sieht's aus. Sascha, wie immer, hat auf den Punkt gebracht. Werfen Trockene wir einen Strecke. Blick auf die topografische Karte des Jeddah Street Circuit. Wie Sie sehen können, müssen die Fahrer hier ein paar anspruchsvolle Kurven meistern. Es wird sich also zeigen, wer aus dem Training dieses Wochenende das meiste machen konnte. Und wie viele Straßenkurse ist es eine Strecke, bei der Fahrfehler meist nicht ungestraft bleiben. Also hoffen wir mal, dass das Safety Car heute nicht raus muss. Das hoffen wir natürlich auch. Geht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung. Dann gucken wir uns an, wo wir gelandet sind. An. Lando Norris ist gestern eine super Runde gefahren und startet von der Pole Position. Und daneben steht Realistisch. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Oscar Piastri, Leclerc, Sainz, Fernando Alonso, Russell, Hamilton, Zunoda, Lukas. Da sind wir. Stappen, Stroll, Auf P10 gerutscht Gassi, noch. Albon. Wegen der Strafe, wie es aussieht. Bottas, okay. Hülkenberg, Joe, Ricardo. Und Logan Sargent. Aha, da gab's... Die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Da gab's also Strafen, Neben wir starten von P10. In der sitzt mein alter Freund Stefan Römer. Du bist der Rennfahrer von uns beiden, also kannst du Römer. bestimmt auch einschätzen, wie die Gefühlslage gerade ist. Man muss vorbereitet sein, Sascha, bevor man überhaupt in das Auto einsteigt. Man muss einen Plan für die Zeit vor dem Rennen haben. Das sind wir. Man schaut sich Videos von früheren Rennen an, bevor Guck man an. ins Auto einsteigt. Man weiß, wo man sein Auto hinstellen muss, wenn XY oder Z vor oder hinter einem sind. Es ist absolut wichtig, einen klaren Plan zu haben, bevor es losgeht. Hab ich nicht scheiße, das machen wir jetzt. So, wir starten rein. Von P10 aus hier in Jeddah. Haben die soften Reifen ausgewählt, weniger Sprit reingepackt. Soft Medium ist unsere Strategie. Von P10 aus, um hier direkt los zu pushen. Wir gehen direkt rein. Guten Start erwischt gegenüber Hamilton und Zunoda neben uns. Können wir direkt auffressen. Jetzt hier aber keinen Schaden kassieren in der ersten Kurve, ganz wichtig. Auch wenn sie nochmal anbremsen hier alle. Sind wir hier dran auf P8 vorgerückt, genau so ein bisschen vorgestellt. Alonso und Russell nebeneinander hier. Bremsen sich beide ein wenig aus. Oh, fahren die parallel durch, was uns alle ausbremst, von vorne abschneidet. Die können wegfahren davon, was machen die beiden denn hier? Da müssen wir irgendwie vorbeiziehen an den Streithähnen hier. Oh, Alonso macht die Innenseite ein bisschen zu. Gehen wir trotzdem früher rein. Versuchen hier Alonso uns zu schnappen vielleicht schon, aber es klappt erstmal noch nicht. Lassen wir ihn erstmal vor für die Schikane hier. Nicht die Bande berühren, denn die Reifen wurden aufgeschlitzt im Qualifying, haben wir gemerkt. Bleiben dran an Alonso. Auf P8 hier. Müssen uns irgendwie hier halten in unserem Haas. Wird schwer, glaube ich. Gegen die Jungs hier zu performen. Nicht zu früh aufs Gas, kein Wheelie Spin bekommen. Der ist noch nicht aktiviert. Noch mal schnellste Runde. Wir sind hinter Alonso, laden ein wenig Batterie auf. Oh, ein bisschen Wagen verloren, passt aber. Ein 
Durch die schnellen Kurven hier durch. Der Wagen liegt nicht perfekt, aber bleiben hoffentlich gut genug hier dran an Alonso. Oh, wow, wow, leichte Track Limits. Dürfen hier nicht so viel abreißen lassen über Alonso. Der hier schon wegziehen möchte ein wenig. Wieder nicht die Bande berühren. Die haben eine starke Pace. Hinten macht Hamilton Druck auf uns. Wir müssen hier schon mit ERS ein bisschen hantieren, um bei Alonso dran zu bleiben. Haben nicht mehr so viel in der Batterie leider. Verteidigen ein bisschen die Innenbahn. Raus geht auf Schaden und Ziel. Haben nicht viel ERS, müssen gleich ein bisschen sparen. Aber erstmal kurz das raushauen, nochmal um vorne zu bleiben. Wäre gut, wenn beide kämpfen würden vor uns. Damit wir hier gut was aufladen können, Batterie. Aber ich würde hier bis wieder aufladen wollen. Bei den Schikanen, wo man eh nicht überholen kann. Noch sind die Reifen gut, kommt man hier gut durch, durch die Kurven. Sobald die Reifen ein bisschen nachlassen, wird das hier schwieriger. Die Reifen haben schon 10, 11 Prozent. Werden attackiert auf der Außenseite, sehe ich gerade. Oh, 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 er fängt an, uns ein bisschen einzuhaken. Der liebe Hamilton auf den Mediums. Das hat den Reifen nicht so viel getan. Nee, passt. Das lassen wir nicht mit uns machen. Bleiben wir dran an Alonso. Pushen ein bisschen ran. Bleiben im DRS-Fenster. Sehen aber auch hier Hamilton wieder, der angreifen möchte. Es aber noch nicht kann. Guten Exit jetzt hier bekommen. Wieder verteidigen gleich gegen Hamilton. Erstmal kurz ein bisschen was raus. Pushen nochmal Batterie. Und aufladen wieder. Wir schließen ein bisschen auf zum Fahrerfeld da vorne. Das ist gut für uns, dass wir ein bisschen die Pace runterfahren können. Um Batterie aufzuladen. Ja, aber wir müssen trotzdem im DS-Fenster bleiben von Alonso. Das ist wichtig. Oh, wir müssen leider Track Limits kassieren. Nochmal, nee, da doch reicht. Gut lupft genug. Hamilton läuft außen an. Schon wieder. Wir können uns aber auf der Innenseite hoffentlich gut genug hier mit dem Exit durchsetzen. Wir gehen parallel hier rein. In die nächste Kurve. Können ihn hinter uns halten. Hart, aber fair, würde ich mal behaupten. Da will er schon wissen hier. Wir müssen uns jetzt hier hart verteidigen. Die Batterie ist so gut wie leer. Perez hat ein Problem mit dem Auto, okay. Haben uns gerade noch im DS-Fenster halten können hier, weil jetzt haben wir keine Batterie mehr leider. Keine Batterie, Hamilton kann uns angreifen. Macht er auch. Bleiben auf der Innenseite, aber trotzdem. Er tut uns haben. In den Windstab müssen wir uns reinhängen. Außenrum um Hamilton. Um in der nächsten Kurve innen zu sein. Können ihn nicht halten, leider. Hat auch bessere Auto natürlich. Jetzt haben wir etwas Dappen hinter uns, den wir im Auge behalten müssen. Aber müssen wir Hamilton jetzt dranbleiben. Der kann ein bisschen nach vorne ziehen, vielleicht in seinem schnellen Auto. Zweiten Track Limits leider bekommen. Die Reifen werden auch nicht besser.
Die Reifen werden nicht besser. Wir sehen's, wir sehen's, wir sehen's. Wir sind auch im Warmwerden natürlich. Wir müssen uns aber trotzdem hier ranhalten an Hamilton. Ich glaube, ein bisschen aufgehalten wird von vorne dann. Wird aufgehalten, der Hamilton. Der ist, haben wir doch gerade so bekommen. Ist das knapp hier alles? Die ersten fahren in die Box. Wir bleiben noch eine Runde draußen, würde ich sagen. Haben den Undercard hier verpasst. Bleiben hier an Hamilton, Perez und Russell erstmal dran. Eine Runde länger. Hoffen vielleicht noch auf einen Safety Car oder irgendwas, wenn die hier auf gebrauchten Reifen noch am Kämpfen sind. Keine Track Limits bekommen hier. Wichtig, da haben wir doch bekommen. Meine Güte. Das hat er noch geleckt. Okay, hör zu. Hamilton vor dir. Sie halten uns jetzt auf, also versuchen wir so schnell wie möglich vorbeizukommen und unser Rennen fortzusetzen. Los, los. Oh Mann, schon wieder die Reifen hier am Spüren. Hamilton würde uns aufhalten, wurde uns gerade gesagt. Die Reifen machen echt Probleme. Wir sind viel zu spät in der Box, hätten gerade echt reingehen müssen. Die drei Sekunden werden uns noch wehtun, wegen den Track Limits. Können wir hier noch überholen vielleicht sogar? Da ein bisschen rein Gute auf der Innenseite, Arbeit, da war Platz. Du hast das Ziel erreicht. Was wir hiermit noch überholen können, vor in der Box. Wir müssen hier ein bisschen langsam in die Box rein, vorsichtig. Nico macht seinen Boxenstopp. Ich hoffe, es passt aber. Seid bereit, Leute. Es passt, jawohl. Nico macht hier noch den Boxenstopp. Sein Pech. Jetzt hier Tempo, Tempo, Tempo. Oh, die Reifen sind noch kalt. Die Reifen sind noch sehr kalt, merke ich gerade. Ja, jetzt müssen wir die Pace wieder aufrechterhalten. Die Reifen auf Temperatur erstmal bringen. Die noch sehr kalt sind. Einfahren erstmal. Die drei Sekunden tun natürlich weh. Erst war eine Con disqualifiziert. Können nicht an Science dran bleiben im Ferrari leider. Aber die Reifen sind jetzt wärmer. Das heißt, wir können hier pushen, 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 um den Undercut nicht zu schaffen. Gelb kurz in einem Sockter gesehen gerade. Halten uns erstmal vor Stall, ohne ERS einzusetzen. Wird jetzt aber hart für uns jetzt hier uns zu halten. Er hat DRS, nehmen wir ruhig erstmal, damit wir DRS haben und überholen können gleich wieder. Beziehungsweise ein bisschen aufladen vielleicht erstmal. Ja, vielleicht reicht es sogar schon, um anzugreifen. Innen antäuschen, außen rum. Reicht noch nicht. Wir laden erst ein bisschen auf auch. Wieder die Kurve hier. Das ist echt tückisch mit dem Rauskommen hier. Erst ein bisschen Batterie aufladen. Für den Angriff dann gleich auch noch. Halten wir uns bereit. Und 
Nicht, die Wand berühren ist immer fatal mit den Reifen, haben wir gemerkt. Schmerzhaft. So, der ist aktiviert. Müssten wir uns ein bisschen ransaugen können. Die Leute aus dem 24 stunden stream wissen, was ich meine. Wir sparen ganz viel Batterie erstmal auf hier. Nichts an ERS verschwenden. Und halten uns erstmal hier hinter das Wall auf, um ein bisschen aufzuladen. Wir werden ihn früher oder später noch knacken können. Haben eine bessere Pace als der Aston Martin hier vor uns. So, jetzt hier schön die Kurven außen annehmen, dass wir hier keine Track Limits kassieren. Wichtig, habe ich vorhin Fehler gemacht, die zu weit zu nehmen, die ersten paar Kurven da. Okay, hör zu. Die Rundenzeiten schwanken im Moment ein wenig. Ja. Versuchen wir das auszugleichen. Ich gebe mein Bestes. Haben Sie gut erkannt. Versuchen die Konstanz zu halten, die Rundenzeiten. hier gut mit DRS im Unstall ran. Batterie gut gefüllt. Bisher kein Safety Car und nix. Vorne angreifen, Leclerc wird glaube ich nichts mehr werden. Werden wir noch versuchen können vielleicht. Wenn wir jetzt hier oh, Stroll beim Fehler, mit dem Fehler! Stroll verbremst sich hier in die letzte Kurve. Das ist unsere Chance. Nochmal wegzuziehen. An Leclerc wieder mal ran. Wir haben noch drei Sekunden, bis wir da rausfahren, merke ich gerade. Scheiße! Die müssen wir jetzt auch rausfahren, die drei Sekunden. Voll verpennt. Unser Ziel jetzt hier nochmal zu pushen, was das Zeug hält. Um die Punkte zu sichern durch die drei Sekunden Strafe. Das macht mich jetzt natürlich nervös und lässt mich unter Druck. Dass wir die Punkte gut mitnehmen können hier. Voll vergessen. Gut, dass es heute den Fehler gemacht hat. Bei drei Sekunden raus war gegen Storbit, glaube ich, hart. Gute Energie gespart, aber er ist nicht langsam. Hälfte haben wir rausgefahren. Weiter pushen, was das Zeug hält. Wir schließen auf zu den Fahrern vor uns sogar. Die ist natürlich super. Doch von den beiden Ferraris. Weil die beiden kämpfen anscheinend. Stroll kriegen wir nicht ganz so weit weg, leider. Ich 
Komm hier weit raus, aber besser als Thor bekommen die Kurve. Minimal. Oh, er holt wieder auf. Okay, Wird schwer. Du hast das Ziel erreicht. Gute Arbeit. Sie ziehen wieder weg, die Ferrari. Tempo, Tempo, Tempo. Wo hat denn der die Pace ja auf einmal wieder? Wir machen auch hier jetzt langsamere Zeiten. Er sitzt uns im Nacken, wir kriegen ihn nicht raus. Die Reifen sind auch nicht mehr die neuesten. Shit. Eins, vier. Das wird nichts mehr. Außer er macht noch einen Fehler. Haben wir nicht mehr so viel ERS zum rauspushen. Die Ferraris fahren leider wieder ihr weg, ihr Spiel da vorne. Schade, schade. Das DRS von denen hätte so geschmeckt, um wegzuziehen von Stroll. Oh, die Reifen werden immer härter hier. Letzte Runde nochmal. Stroll kommt dran. Piastri in der Box. Das tut es gut. Stroll kommt aber ins DRS-Fenster immer rein. Hamilton müssen wir in außen drei Sekunden mindestens haushalten, wenigstens. Jetzt keinen Fehler großen machen. Gut, die Kurven durch, gut, gut durchkommen hier. Weiter pushen, was das Zeug hält. Hier erst nochmal auf Potlap stellen. Nicht den Wagen hier verlieren. Auch wenn wir pushen müssen. Drei Fünfte von Hamilton weg. Drei Sechs müsste reichen. Hoffentlich. Ist doch wenigstens auf der Strecke noch geschlagen, wie es aussieht. So sieht's aus. Wir fahren hier ein auf P7 in Jeddah. Aber rutschen mit der Strafe okay, leider auf P8, wie es aussieht. Lando Norris ist heute. Norris holt den Wind in Jeddah. Sehr, sehr schön. Und wir. Sind dann im Endeffekt. Wer mag schon sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister sein wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Was? Wir sind auf P7 gelandet. Wo ist Stroll hin? Lance Stroll ist DNF gegangen? Wo das denn? Speichern wir einmal ab, gucken uns an, was mit Stroll passiert noch. Der war doch hinter uns. Hä? So, er biegt ein auf Start und Ziel. Und dann ist das Ding doch durch. Oder nicht? Oder was passiert dann? Ist vorbei. Da steht auf einmal auf 19 hier. Warum? Auf einmal auf 19. Hat er irgendwann eine Strafe bekommen oder irgendwas? Seit Start und Ziel. Er muss irgendeine Strafe bekommen haben. Müssen wir noch nachgucken. Weil die FS gegangen ist, er nicht. Dann muss er eine Strafe bekommen haben. Was gucken wir mit der Rennleitung mal rein? Ereignisse. Auch nichts passiert. Außer meinen Verwarnungen. Falsche Richtung von Esteban Ocon. Es ist, mir ein, es ist mir ein Rätsel. Schreibt es in die Kommentare, Leute. Warum ist auf einmal Lance Stroll DNF? Aber gut für uns. Wir sind auf P7. Haben hier schöne Punkte mitgenommen. Im zweiten Rennen Jeddah. Trotz den drei Sekunden. Ärgerlich, aber haben das Beste draus gemacht, würde ich mal sagen. Äh, meine in die Kommentare. Ab und Like da lassen für die nächste Folge. Wir fliegen zur nächsten Strecke, die hier ansteht dann gleich. Ähm, Im Qualifying geht es dann ab in der nächsten Folge. Lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.